আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জার্মানিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির বৈঠক যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান রাজনীতি ও আন্দোলনে ব্যর্থ বিএনপি আত্মতুষ্টির জন্য নানা ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের লড়াই করে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনা হবে বলছে বিএনপি রাজনীতিতে নারী পুরুষের ব্যবধান কমছে সরাসরি ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সত্তর নারী এবার জাতীয় সংসদে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানি সফরের তৃতীয় দিন মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের সাইডলাইনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলানস্কির সাথে বৈঠকে গুরুত্ব পায় রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ সহ গাজায় নিরীহ মানুষ হত্যার প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান যুদ্ধ কারো জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না যেসব দেশের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে দেশেরই জনগণ লাভবান হয় তৃতীয় পক্ষ এছাড়াও সম্মেলন স্থল হোটেল বেরিশার অফে বাংলাদেশের সরকার প্রধানের সাথে বৈঠক হয় নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ও জার্মানির উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীর পরে এক ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ জানান ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক ইস্যু ছাড়াও প্রাধান্য পায় দুই দেশের মধ্যে নিজস্ব মুদ্রায় বাণিজ্যের বিষয়টি অন্যদিকে নেদারল্যান্ডস যুক্তরাজ্য ও জার্মানি বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী হওয়ায় দেশগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেরোনেসকির সাথে আলোচনার সময় কিভাবে যুদ্ধ বন্ধ করা যায় সে বিষয়টি বারংবার আলাপ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটি বলেছেন যুদ্ধ কারো কল্যাণ বয়ে আনে না যুদ্ধের সময় যে সমস্ত দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদের জনগণের এই ক্ষতি হয় ভারতের সাথে আমরা অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে যে বিষয়টি আলোচনা করেছেন সেটি হচ্ছে আমাদের নিজস্ব কারেন্সিতে আমাদের বাণিজ্য করা অর্থাৎ ভারতীয় রুপি এবং বাংলাদেশি টাকার বিনিময়ের মাধ্যমে যাতে আমাদের বাণিজ্য আমরা বাড়াতে পারি সেটি কিছুটা শুরু হয়েছে সেটি যাতে আরও বিস্তৃত করতে পারি সে নিয়ে আলোচনা হয়েছে যাতে করে ডলার এবং অন্যান্য উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন স্বাধীনতা বিরোধীরা যাতে বাংলাদেশকে আবারও রাজাকার খনির দেশ বানাতে না পারে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে জার্মানির মিউনিখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি বিস্তারিত মনিউ রহমানের রিপোর্টে জার্মানি সফরের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার রাতে মিউনিকের হোটেল বার্গার হাউস গার্জিং এ প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আসা দলের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন এতে প্রধানমন্ত্রী বলেন ছিয়ানব্বই সালে সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পঁচাত্তরের পর এবারের নির্বাচন সবচেয়ে অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবি করেন সরকার প্রধান বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছে আর সব থেকে উৎসাহ ছিল আমাদের নবীন ভোটার যারা প্রথমবার ভোট দিয়েছে তারা এবং আমাদের নারী সমাজ তা ব্যাপকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং ভোট দিয়েছে ও তাদের কথাই ছিল আমরা নৌকায় ভোট দেব হাসিনায় ভোট দেব অর্থনীতি কৃষি বিদ্যুৎ সহ সব ক্ষেত্রে দেশের সাফল্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন দু সালে বিএনপি জামার জোট ক্ষমতায় এসে দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল এ সময় প্রবাসীদের ব্যাংকের মাধ্যমে বৈধ পথে দেশে টাকা পাঠানোর পরামর্শ দেন তিনি যদি ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠানো হয় আর তারপর এখানে বসে তো এখন অনলাইনে ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার করা যায় টাকা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা যায় তো ব্যাংকে টাকা থাকলে দেশের মানুষের আস্থা বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে তার দল মন্তব্য করেন 
ভোট পাবে না বলেই নির্বাচনে অংশ না নিয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলে বিএনপি একটা দল যদি নির্বাচনে যায় তাহলে তাদের প্রধানমন্ত্রী কি হবে রাষ্ট্র ক্ষমতা কে থাকবে কিন্তু সেটাই যদি না থাকে তো মানুষ কাকে ভোট দেবে তো আমাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই নিজের সংগঠন যদি করতে না পারে একটা মিলিটারি ডিক্টেটর পকেট থেকে যে পার্টি বের হয় ওরা নির্ভরশীল থাকে সবসময় এজেন্সির উপর আর তাদের ছত্র ছায়া যদি না পায় তাহলে তারা কিছুই করতে পারে না বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আগামীতে আর যাতে কেউ মানুষের ভাগ্য নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে না পারে আজকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এই অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে আমি শুধু সেইটুকুই চাই কেউ যেন আবার কখনো এই দেশকে পিছনে না নিতে পারে আবার এই রাজাকার খুনিদের দেশ যেন না বানান দেশ সেবার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করতে প্রবাসীদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী মনির রহমান এটিএন বাংলা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পর্যাপ্ত তহবিল যোগানের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ জার্মানির মিউনিখে বার্ষিক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দ্বিমুখী লড়াই শীর্ষক সেমিনারে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান তিনি বলেন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শক্তিশালী বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সমষ্টিগত পদক্ষেপ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পর্যাপ্ত তহবিল যোগানের বিকল্প নেই তহবিলের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহনশীলতা অর্জনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বাড়ছে সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন বিশ শতাংশ নারী এবার ছিয়ানব্বই জন নারী প্রার্থীর মধ্যে থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বিশ জন সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন আরও পঞ্চাশটি সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য এ ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই পুরুষ ও নারীর প্রতিনিধিত্বের যে ব্যবধান তা কমে আসবে মিজান শাহজাহানের রিপোর্ট সংসদে সংরক্ষিত পঞ্চাশ নারী আসনের মধ্যে আটচল্লিশ জনকে মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ আর দুইজনকে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা দলীয় মনোনয়নপত্র গ্রহণ করে বলেন যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার সময় এসেছে আমার জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠ একটা পাওয়া আমি এটাও মনে করি যে আমি হয়তো সে বিশ্বাস আস্থাটা ধরে রাখতে পেরেছিলাম তাই আজকে এই জায়গায় আমাকে নেত্রী আমাকে সেই ভালোবাসার স্থানটা আমাকে দিয়েছে একটি সিটের কতজন দাবিদার ছিলেন তো সেখান থেকে একজনকে বেছে নেওয়া মানে যে তার দায়িত্ব কিন্তু অনেক তার যেমন দায়িত্ব পার্লামেন্টে তার তেমন দায়িত্ব এলাকাতে তার তেমন দায়িত্ব নিজের প্রতি নিজেকে স্বচ্ছ রাখার দুর্নীতিমুক্ত রাখার দেশ ও জনগণের সেবা করার একটু সুযোগ পেয়েছি সারা জীবনের ইচ্ছা ছিল ইচ্ছাটা আল্লাহ পূরণ করেছে এর চেয়ে বড় প্রত্যাশার প্রাপ্তি কিছুই হতে পারে না শুধু রাজনীতি নয় সর্বক্ষেত্রে যে হারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে তাতে আশার আলো দেখছেন তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বঙ্গবন্ধু কোনা চয়ন শেখ হাসিনা অনেক করেছেন আমরা এখন স্মার্ট বাংলাদেশের তিনশো জন এমপির ভোটে নির্বাচিত হবেন পঞ্চাশ নারী সংসদ সদস্য আগামী চোদ্দ মার্চ এই ভোট হওয়ার কথা তবে ব্যতিক্রম কিছু না ঘটলে বিশে ফেব্রুয়ারি বাসের দিনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাবেন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপি বেপরোয়া চালকের মতো বক্তব্য দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানী ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন রাজনীতি ও আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি নিজেদের আত্মতুষ্টির জন্য নানা ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে বলে জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম সুজনের রিপোর্ট রাজনৈতিক ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এই সংবাদ সম্মেলন মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত হত্যাকাণ্ড পঁচাত্তর দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি প্রথম হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছিল তারা ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগের একুশ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে আর এখন রাজনৈতিকভাবে হতাশ হয়ে দিকবিদিক কথা বলছে বলেও জানান দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কোন বছর বলে দাঁড়াবেন এই বছর না আগামী বছর এই ডিসেম্বরে না আগামী অক্টোবরে 
আন্দোলন করার মতো অবজেক্টিভ কন্ডিশন বাংলাদেশে নেই তাদের হাতে কোনো ইস্যু নেই তারা গায়ে পড়ে কিছু ইস্যু খুঁজে বেড়ায় নিজেরা হতাশ ও নিরাশা হয়ে দলের নেতাকর্মীদের জন্য আত্মতুষ্টির কথা বলছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের বেপরোয়া গাড়ির চালকের মতো রাজনীতির চালক হচ্ছেন ফকুল সাহেবরা এরা বেপরোয়া রাজনীতি চালক এবং এদের বেপরোয়া রাজনীতি বেপরোয়া চালক যেমন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটায় এরাও রাজনীতিতে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানোর ইতিহাস তাদের আছে সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তারা বারে বারে করতে চায় যুদ্ধ পরিহার করে মিয়ানমার সীমান্তে বুদ্ধিদীপ্ত কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করছি বলেও জানান দলের সাধারণ সম্পাদক শফিল আলম সিজন এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী সিন্ডিকেটের কারণে দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি বলেন এই সিন্ডিকেট আওয়ামী লীগ সরকার কখনো ভাঙতে পারবে না সাধারণ মানুষ ঠিকমতো খেতে পারছে না দাবি করে তিনি বলেন এর প্রতিবাদ করলে তাদেরকে গুম খুলে শিকার হতে হচ্ছে লড়াই করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন সেলিমা রহমান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল আওয়াল মিন্ট আজকে আমাদের মানুষের মুখে ভাষা নাই কথা নাই পেটের চিন্তায় আমরা দিন দাম ছুটে বেড়াচ্ছি সাধারণ মানুষ খেতে পারছে না আমরা দেখছি আমাদের প্রতিবাদ করতে গেলেই তাকে ধরে নিয়ে হয় ঘুম করছে নয় খুন করছে নয় মারছে এবং আজকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ অসহায় হয়ে চিৎকার করছে কিন্তু কথা বলতে পারছে না এই সরকারের কাছে কোনো দাবি করব না এটা হলো আজকে আমাদের কথা জনগণ আজকে আমাদের সাথে আছে আমরা এদের মুক্তি কর মুক্তি আমরা করব আমরা লড়াই করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে নানা বয়সী পাঠকদের পদচারণায় মুখর অমর একুশে বইমেলা প্রাঙ্গণ কেউ খুঁজছেন উপন্যাস কেউ আবার বিজ্ঞান রহস্য তবে পাঠকদের পদচারণা থাকলেও আশানুরূপ বই বিক্রি হচ্ছে না বলে জানান বিক্রেতারা রিপোর্ট করছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা ছুটির দিনে বইপ্রেমী পাঠকদের পদচারণায় মুখর অমর একুশে বইমেলা কারো পছন্দ রোমাঞ্চ কেউ আবার খুঁজছেন পছন্দের লেখকের উপন্যাস আবার অনেকেই উচ্ছাসিত হয়েছেন পছন্দের বইটি সংগ্রহ করতে পেরে পদ আমি হচ্ছে পিডিএফ থেকে দুইবার পড়ছি এই নিয়ে তিনবার পড়বো আমি হচ্ছে এই লেখাটার প্রতি এতই আগ্রহ হয়েছি যে মানে বলার মতন না এখনো কিনি নাই দেখতেছি এই যে পদ্ম যা আমার ভালো লাগছে নতুন নতুন বই আসছে কালেকশন দেখলাম সো ওইগুলো দেখা হচ্ছে আর কি অনেক ভালো লাগতেছে বই মেলায় ঘুরে আমরা নরসিন্ধি থেকে আসছি বই মেলা ঘুরে দেখার জন্য সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় দূর দূরান্ত থেকে পাঠকরা ছুটে আসলেও হতাশা প্রকাশ করেছেন অনেকেই বই কেনার জন্য এসেছিলাম কিন্তু এখন আসলে ওইভাবে কেনা হয়নি কারণ ওইভাবে লেখকের কিছু পাচ্ছি না আমরা যেগুলো একটু রোমাঞ্চকর পড়ে খুব মজা লাগে থ্রিলার টাইপের যেই বইগুলো দেখে এই টাইপের বইগুলো আর কি পড়তে ভালো লাগে তো ওইরকম পাইনি আসলে গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়েই আমাদের শিল্প সংস্কৃতি এগিয়ে যাবে খারাপ যা কিছু ঢুকছে जननी बो संग्रह कर মেলায় আজ নতুন একশো একাত্তরটি বই প্রকাশিত হয়েছে এ নিয়ে সর্বমোট বইয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার সাতশো পঁচাত্তরটি ঐশী গোস্বামী প্রমা এটিএন বাংলা ঢাকা আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ অর্থায়নে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী সেলাই মেশিন বিতরণ এবং মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফয়সাল বিপ্লব বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ মেডিকেল ক্যাম্পে সাত ধরনের চিকিৎসা সেবায় পাঁচ জন রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা ওষুধ দেওয়া হয় এছাড়াও বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশনের জন্য চারশো আটান্ন জন রোগীকে তালিকাভুক্ত করা হয় এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন কর্ণফুলি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাঁত্রিশতম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিষ্ঠানের নিজ ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ এন এম ফজলুল করিম মুন্সি সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানির চেয়ারম্যান নিজামুদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন আহমেদ এছাড়াও পরিচালকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাসিনা নিজাম দিলরুবা শারমিন এন সি রুদ্র সম্মেলনে সকল জেলার শাখা ব্যবস্থাপকরা কোম্পানির উন্নয়ন এবং স্মার্ট বিমা কোম্পানি নির্মাণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন শুরু হল নবম আন্তর্জাতিক ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সপো দু রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিন ব্যাপী এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ইলেকট্রনিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইসাব আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে বিশ্বের ত্রিশটি দেশের শতাধিক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান তাদের ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি পণ্য প্রদর্শন করছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম ইসাবের সভাপতি নিয়াজ আলী চিস্তি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন বিজিএমই এর সভাপতি ফারুক হাসান ইসাব সেক্রেটারি জেনারেল জাকির উদ্দিন আহমেদ ইসাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম শাহজাহান সাজু সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সকালে কলেজ মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইজিপি ও শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের পৃষ্ঠপোষক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামন বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি পুনাকের সভানেত্রী ডাক্তার তৈয়বা মুসারাজ জাহা চৌধুরী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বর্ণাঢ্য প্যারেড ও মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে উপভোগ ও অভিবাদন গ্রহণ করেন আইজিপি পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিশেষ অতিথি ও পুনাক সভাপতি সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত আইজিপি এস এম রুহুল আমিন পুনাকের সাধারণ সম্পাদিকা নাসিম আক্তার ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান সহ আরও অনেকে তরুণ প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামের গল্প তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন কানাডা প্রবাসী প্রামাণ্য চিত্র নির্মাতা নাদিম ইকবাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ হলে ড নুরুন নবী আজীবন মুক্তিযোদ্ধার প্রিমিয়ার শোতে এ কথা বলেন তিনি প্রামাণ্য চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের দলিল হিসেবে কাজ করবে বলেও জানা নির্মাতা সেন্টার ফর এনআরবি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধা ড নুরুন নবীর মুক্তিযুদ্ধের আত্মকথার প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে বলে অনুষ্ঠানে জানানো হয় পার্টেক্স খেলার খবর সিলেটকে বিদায় করে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএলে প্লে অফের পথটা পরিষ্কার করে রাখল তামিম ইকবালের দল ফরচুন বরিশাল একশো চুরাশি রানে টার্গেটে নেমে ব্যাপক চেষ্টা করেছিলেন আরিফুল ইসলাম এবং বেনি হাওয়েল কিন্তু তাদের জোড়া ফিফটিতেও স্বপ্নে সফল হয়নি একশো পঁয়ষট্টি রানে থামে আট উইকেট হারানো সিলেটের স্ট্রাইকার্স দশ ম্যাচের সপ্তম হারের পর সিলেটের বিদায় প্রায় নিশ্চিত এর আগে টস জিতে ব্যাটিং করে মুশফিকুর রহিমের তিপ্পান্ন এবং ম্যাচ সেরা কায়ল মায়ার্সের আটচল্লিশ রানে ভর করে ছয় উইকেটে একশো তিরাশি রান সংগ্রহ করে বরিশাল আর দশ ম্যাচে বারো পয়েন্ট নিয়ে প্লে অফ খেলার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখলেন তামিম চার দিন ব্যাপী এনডিই ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ভাষা দিবস কাপ গলফ টুর্নামেন্ট দু অনুষ্ঠিত হয়েছে সন্ধ্যায় আর্মি গলফ গার্ডেনের প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ সাতশো একানব্বই জন অ্যামেচার গলফারদের নিয়ে পাঁচ ক্যাটাগরিতে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় টুর্নামেন্টে ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন হন মেজর এ কে এম বদরুল আমিন সরকার ভ্যাটারেন উইনার নির্বাচিত হন ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম আব্দুর রাজাক এছাড়াও সিনিয়র উইনার লেডি উইনার এবং জুনিয়র উইনার হিসেবে পুরস্কার পান যথাক্রমে ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত এম শাখাত হোসেন ফাতেমা মতিউর এবং মাস্টার রিহান আহমেদ চৌধুরী শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার জার্মানিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলানস্কি বৈঠক যুদ্ধ বন্ধের আহ্ব
রাজনীতি ও আন্দোলনের ব্যর্থ বিএনপির আত্মতুষ্টির জন্য নানা ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের লড়াই করেই গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনা হবে বলছে বিএনপি রাজনীতিতে নারী পুরুষের ব্যবধান কমছে সরাসরি ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সত্তর নারী এবার জাতীয় সংসদে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ